唐朝天宝十四年，让大唐由盛而衰的安史之乱爆发。这场叛乱历时八年才被平息。对于唐朝而言，在平息叛乱的过程中，功劳最大的有三个人：汉人郭子仪、契丹族的李光弼和铁勒族的蒲固怀恩。蒲固怀恩是平定安史之乱的第三大功臣，可论付出，他和其家族的牺牲当属第一。安史之乱初年。蒲固怀恩还是郭子仪手下一员偏将，任朔方左武风使。由于英勇果敢，大败叛乱的军队，初步崭露头角。此后，他在多场收复战争中骁勇善战，奋勇杀敌，仅仅用了半年就将河北等地平复。他不光自己上场，还率领家族和部下奋斗在战场第一线。他的儿子蒲固兵兵败投降后，趁机逃回家中，蒲固怀恩居然大义灭亲。当众斩杀了自己的亲儿子，而他的另一个儿子蒲固阳则继承了父亲英勇善战、机敏果敢的优点，跟随父亲征战四方，令敌军闻风丧胆。十载，怀恩与贼百战，合宗死士至四十六人。蒲固怀恩的家族有四十六人因保卫大唐而牺牲在战场。不仅如此，蒲固怀恩家的男儿在沙场挥洒血汗，他们家的女子也没有闲着。蒲固怀恩的三个女儿都远嫁回纥，为国和亲。可以说，安史之乱的平定与唐朝政局的安稳离不开蒲固怀恩一家的付出。然而，这样一个满门忠烈的为国勇士，《唐书·为其立传》时却将其放入叛臣传中，这是为何呢？宝应元年，当时穷途末路的史朝义对登里可汗声称唐朝已经分崩离析，企图引诱回纥犯边，于是。登里可汗亲率十万进其禁闭关中，大唐朝野震动。唐代宗赶紧派人劳军与登里可汗接洽。登里可汗提出要见见自己的老丈人蒲固怀恩及其母亲。蒲固怀恩深知交结胡人的厉害，不敢前往。唐代宗特赐免死铁券，并下手诏促行。蒲固怀恩深明大义，亲赴虎穴游说可汗。十载，可汗大悦，向唐朝请和。并发兵协助唐朝共同讨伐史朝义。就这样，蒲固怀恩立下了挽狂澜于既倒的砥柱之功。但不出蒲固怀恩所料，这件事后来也成为他被人猜忌诋毁的开始。安史之乱结束后，蒲固怀恩不但手握唐朝最强大的朔方军武装集团，又得到河北、河南等地新投降藩镇的支持，所以在朝中的权势和威望都达到了巅峰。导致蒲固怀恩和朝廷矛盾爆发的导火索，是同样要紧的河东节度使对他的个人态度。原来，之前唐朝借助回纥人的力量平定了安史之乱，蒲固怀恩在战争结束后率军护送回纥人回国。在经过河东辖区时，节度使害怕声威大振的朔方军会趁机对自己发动袭击，结果不仅没有按礼仪出城迎接蒲固怀恩，反而关起门来备战。河东军的这个举动。导致在战争中屡有摩擦的两大集团又再次尖锐起来，蒲固怀恩更是以此为借口，将朔方军分屯河东各战略要地，向朝廷请旨讨伐河东节度使。此时，唐朝中央对蒲固怀恩的态度也已经有了微妙变化。如何在和平时期限制日益做大的朔方军，成为了皇帝和文官们一大难题。因此，在面对两大集团的矛盾时，唐代宗很不明智地选择了私下袒护河东节度使。他先是将蒲固怀恩的奏折留中不发，又再次受到申诉后，派人前往军营安抚。可是，对于河东与朔方之间的矛盾是避而不谈，只是摆出一副和事佬的模样，这让自负有大功于唐朝的蒲固怀恩极为不满。后来，蒲固怀恩在给皇帝唐代宗的奏书上说：“我有六大罪过，当初同罗部落叛变，我为先帝扫平河曲。”此罪一，我的儿子蒲固斌被铜锣俘虏了，艰难逃回来。为了鼓励士气，我将他斩首示众。此罪二，我两个女儿远嫁异国他乡，换取回纥援兵，收复长安。此罪三，我与次子蒲固阳亲冒剑雨，为国驰骋疆场。此罪四，河北诸镇叛乱迭起，我为先帝镇守此处，安抚众心。此罪五，我说服回纥助我大唐平叛，天下安定后。我又亲自将他们送出国门，此罪六，有此六罪，该当万死。纵然含恨九泉，也不应该抱怨什么。只是我保不住身家性命，陛下又能保得住家国安全吗？当唐代宗看到蒲固怀恩的陈情时，气得浑身发抖。
。这位功勋卓著的镇边大将，正一件件帮着皇帝回忆他往日的功劳。只是这样的回忆方式，实在令皇帝作呕。强行压住怒火的唐代宗，以一种常人难以理解的眼神看向宰相裴尊庆，眼神中充满了杀气和恐惧。皇帝咬着牙发问：“朕应该怎么做，才能让蒲固桓像李光弼一样抑郁暴亡呢？”手握军权的功臣一旦被帝王猜忌，摆在他面前的实际只有两条路：要么造反，要么引颈救路。前者尚有一线生机。广德元年，蒲固桓奉命护送自己的女婿和女儿。即回纥的登里可汗和光钦可敦回漠北，宦官、监军骆凤仙误信新云经的谣言，竟向朝廷诬告蒲固怀恩与回纥勾结。蒲固怀恩有口难辩。戴宗前宰相裴尊庆慰问，蒲固怀恩见到裴尊庆之后，抱着他的脚大哭。裴尊庆让他入朝，但副将范志成劝他说：“大帅，你已经被朝廷嫌弃，为什么还要去不测之地呢？难道没看见李光弼来天的下场吗？”这两个人功高不赏，李光弼被夺权，白天被杀，您不为自己着想吗？听闻此言，蒲固怀恩便不肯入朝，决定派一个儿子进京，又被范志成劝止。就在唐廷内部嫌隙不断时，吐蕃开始大举入寇，前锋甚至一度接近长安。皇帝急召蒲固怀恩率领朔方军主力西进，保护首都及整个关中地区。蒲固怀恩却以极偏激的立场进行回应。他既不按唐朝将帅的传统，以进京面圣来展示忠心，又拒绝派兵到长安保卫都城，这不能不让戴宗和满朝文武都对其更加猜忌。公元七百六十四年正月，对朝廷已经彻底失望的蒲固怀恩开始下一步行动，在没有得到朝廷令旨的前提下，私自发兵攻打河东军镇的治所太原。但河东节度使辛云金早有准备，使得朔方军的偷袭计划失利。转而用大军包围重镇一次。消息传到长安，唐代宗紧急启用已经复贤的元朔方军统帅郭子仪，任命他为河东河内副元帅，全权负责平定朔方军叛乱。对朔方军自身而言，这次叛乱的准备并不充分，甚至于可能只是蒲固怀恩的一时冲动。在攻打太原失利后，朔方军又在榆次城围攻了十多天而不能获胜，军中还发生了哗变。前线主帅蒲固阳被军中士兵所杀，榆次城外的朔方军因失去主帅而迅速溃散。得到败报的蒲固怀恩在惊愕中暂时失去了造反意志，率领三百亲随军河北逃亡塞外。当郭子仪以全权特使的身份抵达河东后，群龙无首的朔方军旧部也纷纷前来投奔老元帅。其实，早在蒲固怀恩造反的消息传到长安的。就有官员断定叛乱会很快以失败收场，因为其人的性格执拗，无论是跟上司、同事还是部属都处不好关系。虽然治军严格，对士兵却十分苛刻。朔方军上下喜欢宽厚待人的老帅郭子仪，远远胜过这位性子暴烈的蒲固元帅。加上蒲固怀恩部下大多是一些见钱眼开的佣兵，完全不能抵抗唐朝政治攻略和金钱收买。朔方军在河东的叛乱被迅速平定，也就不足为奇了。蒲固怀恩逃出唐朝地界后，辗转来到朔方军的原驻地灵武附近，随即开始招募朔方旧部和对唐朝不满的各种部队，很快又拥有了几万兵力。唐朝在此时仍旧不愿意和这位安史之乱的最大功臣翻脸，在解除其河北副元帅、河东节度使的职位后，仍旧保留了太保和中书令的官职。并要求他进京谢罪，但蒲固怀恩不相信唐代宗的诚意。公元七百六十四年七月，他接着向回纥和吐蕃借兵十万，准备大举进攻关中。有了之前的成功经验，唐代宗仍旧派郭子仪来对付他的老部下。当蒲固怀恩的大军一路直扑长安门户奉天，郭子仪力排众议，坚持闭门不战。同时暗中命令河西节度使派精兵袭击蒲固怀恩军的后路，河西军集中全部精锐，趁蒲固怀恩军和郭子仪在奉天对峙的机会，北上袭击了叛军基地灵武。由于对方大部分兵力已经南下，河西军一路没有受到任何坚决抵抗。得知后路被袭击的蒲固怀恩也火速收兵，连夜赶回灵州救援，并直接击退了河西部队。但他的第一次进攻长安计划。也因此半途夭折。
。性格暴烈的蒲固怀恩根本不愿意和唐朝妥协，他凭借和回纥、吐蕃的良好私人关系，继续召集大量的骑马大军。这样的军团虽然规模有限。但远比安史之乱后的唐朝地方军要机动灵活。公元七百六十五年八月，蒲固怀恩又带着号称数十万的混编部队，直扑唐朝首都长安。这次进攻还得到了吐蕃和回纥两国更密切的配合。根据前线报告，叛军先锋是活跃在陇右河西一带的吐蕃部落，第二波人马是从草原南下的回纥骑兵，最后才是蒲固怀恩亲率的部队。至此。不顾怀恩之乱已经从唐朝内部问题演变为将周边国家卷进来的国际大战。由于叛军声势浩大，就连一向稳重的郭子仪都有些信心不足。他在给唐代宗的奏折里明确提到：“敌军太强，我军需要先苟一阵子，等待战机。”万万没想到，郭子仪的奏章还在路上，对唐朝有利的黑天鹅事件就先一步发生了。在进军途中，不顾怀恩突发重病。于9月8日病死在了今天宁夏境内的鸣沙，他的死也引起了叛军内部的自相残杀，让唐朝一直担心的第二次安史之乱化为乌有。唐代宗听到消息后，假作宽仁地说了句：“怀恩不是反贼，只是被左右所误导了。”不顾怀恩反叛事件根源在于唐廷对武将的猜忌。代宗认为安史之乱爆发是武将擅权导致的，这一点并没有问题。因为唐玄宗时期把地方兵权交了出去，最终出现这样的情况也在所难免。然而唐代宗却把所有的问题归咎于此，尤其对于平定安史之乱的功臣缺乏应有的待遇，头号功臣李光弼忧惧而死，郭子仪交出了朔方军才得以保全自身，蒲固怀恩更是直接被逼反，生死名裂。其实唐代宗总结出武将专权必出毛病这一点也没问题。关键是，他却走上了一条宠信宦官的不归路。军队交给武将不放心怎么办？那就交给宦官吧。后世把控了大唐精锐神策军的太监也一度把持朝政，连皇帝都可以说杀就杀，说废就废，就不是唐代宗可以预见的了。可见，经过安史之乱，李唐王室再也无法信任武将，宦官擅权，藩镇割据，同党争斗，导致大唐王朝灭亡的三大弊端均已显露。而且以致无可挽回之事。